জিওগ্রাফি ক্লাস ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত প্রিয় ছাত্রছাত্রী ও চাকরি প্রার্থী বন্ধুরা আমি সাইফুর জামান তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি নতুন ও তথ্যবহুল ভিডিও আজকে তোমাদের জন্য আমি যে বিষয়টা নিয়ে এসেছি সেটা সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফির একটা পার্ট সাইট অ্যান্ড সিচুয়েশন অফ রোরাল সেটেলমেন্ট আমরা এর আগে সেটেলমেন্ট জিওগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করেছি স্কোপ কন্টেন্ট তোমরা দেখেছো সেটেলমেন্টের যে ক্লাসিফিকেশন সেগুলো তোমরা দেখেছো রুরাল সেটেলমেন্ট তার আলাদা করে ক্লাসিফিকেশন আরবান সেটেলমেন্ট তার আলাদা ক্লাসিফিকেশন সেগুলো দেখেছো আমরা সেটেলমেন্টের যে স্কোপ কন্টেন্ট সেখানে আলোচনা করতে গিয়ে বা রুরাল সেটেলমেন্টের যে সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্য সেখানে আমরা যখন আলোচনা করেছি সেখানে তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই যে কখন রুরাল সেটেলমেন্ট গড়ে ওঠে কোথায় গড়ে ওঠে কিভাবে গড়ে ওঠে তো আজকে আমরা সেই রুরাল সেটেলমেন্ট বা গ্রামীণ জনবসতি কোথায় গড়ে ওঠে অর্থাৎ গ্রামীণ জনবসতির অবস্থান বা লোকেশন অর্থাৎ লোকেশনাল অ্যাডভান্টেজ অফ রুরাল সেটেলমেন্ট এক কথাই যদি আমরা বলি ঠিক আছে যেটাকে আমরা টেকনিক্যালি সেটেলমেন্ট এর ভাষায় বলে থাকি সাইট অ্যান্ড সিচুয়েশন ক্লিয়ার এই দুটো বিষয়ের উপরে আজকে আমরা আলোচনা করবো আর হ্যাঁ এই ভিডিওটা যারা এখন দেখছো তোমাদেরকে বলি যদি তোমরা এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং নোটিফিকেশনে বেল আইকনটা চেপে দেবে তাহলে কি হবে যখন আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করবো সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেটা দেখতে পাবে আর যারা পুরনো আছো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো অলরেডি শেয়ার করবে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তাহলে কি হবে অনেকে এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারবে চলো তাহলে শুরু করি উপেশের উপরে কোনো স্থানে মানুষ যখন স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বাড়িঘর রাস্তাঘাট এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে নির্মাণ কার্যগুলো মানুষ করে থাকে সেটাকে আমরা জনবসতি বলতে পারি এবং এটা সত্য যে মানুষ কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে না মানুষের যে সামাজিক নেচার বা প্রকৃতি অর্থাৎ একসঙ্গে থাকার যে প্রকৃতি সেটাই মানুষকে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে সাহায্য করে আর সেখান থেকে কিন্তু জনবসতি ধারণাটা উৎপত্তি কিন্তু যেখানে সেখানে পৃথিবীর তো বহু জায়গা আছে বহু ধরনের জায়গা আছে বহু ধরনের প্রকৃতি আমরা দেখতে পাই সব জায়গায় কি জনবসতি আমরা দেখতে পাই নিশ্চয়ই না কোথাও কোথাও আমরা দেখি খুব বেশি এবং বড় বড় জনবসতি গুলো গড়ে উঠেছে আবার কিছু জায়গা ফাঁকা কোনো বসতি নেই যেমন মরুভূমি বা উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল বা এবড়ো খেবড়ো মালভূমি সেখানে আমরা জনবসতি কিন্তু খুব কম দেখতে পাই আবার যেমন নদীর গঠিত সমভূমি বা বিস্তীর্ণ সমতল অঞ্চল বা পাহাড়ের পাউ দেশের কোনো সমতল অঞ্চল বা পাহাড়ের মাথায় কোনো ফ্ল্যাট জায়গা সেখানে কিন্তু দেখা যায় জনবসতি গুলো বেশি গড়ে উঠেছে আমরা জানি যে আমাদের যে বেসিক নিড সেটা কি অন্য তারপরে কি আছে বাসস্থান আর এই বাসস্থান হচ্ছে জনবসতি বাসস্থানের যে চাহিদা মানুষের সেখান থেকে জনবসতি উৎপত্তি আর আমাদের যে অন্ন সেই অন্নের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কি জল ইয়েস ওই জন্য জলের উৎস কিন্তু থাকতেই হবে অর্থাৎ মানুষ যেখানে জনবসতি তৈরি করুক জলের উৎস কিন্তু থাকতেই হবে ওই জন্য জলের উৎস হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে পৃথিবীর যদি জনবসতির বিবর্তন আমরা দেখি দেখি তাহলে দেখব জলের উৎস হচ্ছে সব থেকে প্রধান এবং বড় জনবসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা ফ্যাক্টর আর কি কি হতে পারে খাদ্য দরকার তো অন্য বেসিক নিড আর আগেকার দিনে মানুষ যখন শহর বসতি বিকাশ লাভ করেনি গ্রামীণ বসতি ছিল মানুষের কাজকর্ম বলতে কি ছিল পশুপালনের কৃষিকাজ যেখান থেকে অন্য সংস্থান হতো সেই কৃষি জমি তার জন্য উর্বর মৃত্তিকা দরকার তাহলে সমতল জায়গা উর্বর মৃত্তিকা সেই সমস্ত জায়গাগুলোকে মানুষ বেশি বেছে নিত এবং কাছাকাছি যেখানে জলও পাওয়া যাবে সেখানে মানুষ জনবসতি গড়ে তুলতো কি তাই তো ওকে চলো অনেক ভূমিকা হলো এবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করি সাইট হলো প্রকৃতপক্ষে একটা অবস্থান অর্থাৎ জনবসতির অবস্থান যেটাকে বাংলায় এলাকা বলতে পারি অর্থাৎ জনবসতি যে জায়গাটা থেকে যে জায়গাটাতে গড়ে উঠছে সেই জায়গাটা নির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক সুবিধা সম্পন্ন অর্থাৎ সেটা জলের উৎস হতে পারে বা সেটা কোন দুটো পাহাড়ের মাঝখানে নিচু জায়গা হতে পারে নদীর যে পাড় সেটা হতে পারে কোন বদ্বীপ তার মধ্যে হতে পারে এ ধরনের বিভিন্ন জায়গা হতে পারে যেখানে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেইগুলোকে আমরা সাইট বলে থাকি এমরিজ জোনস একজন জনবসতি ভৌগোলিক তার যদি কথা আমরা বলি তাহলে বলবো যে সাইট ইজ দা রিলেশনশিপ বিটুইন ডুয়েলিংস অ্যান্ড দা ইমিডিয়েট ফিজিক্যাল এনভারনমেন্ট অর্থাৎ ডুয়েলিংস মানে হচ্ছে এখানে বসতি বাড়ি সমূহ বা যে সমস্ত বসতি যেখানে মানুষ বসবাস করে তার সঙ্গে তার যে প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ সেই স্থানের যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সেটার সম্পর্কটাই কিন্তু প্রকাশ করে সাইট বোঝা গেল তাহলে সাইট ব্যাপারটা কি আশা করি তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে প্রাথমিক ভাবে যখন জনবসতি গড়ে ওঠে তখন কিন্তু এই প্রাকৃতিক সুবিধা যুক্ত স্থানেই গড়ে ওঠে 
তাই সাই জনবসতি সৃষ্টির প্রাথমিক স্থান হিসাবে আমরা ভূমিকা নাই বলে বলতে পারি যেমন আমরা একটু আগেই বললাম জলের উৎস অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সুবিধা যুক্ত স্থান যেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে উর্বর মৃত্তিকা অর্থাৎ চাষবাসের জন্য উর্বর মৃত্তিকা দরকার উপকূলীয় অঞ্চল যেখানে মৎস্য বা মাছ সংগ্রহের সুবিধা থাকবে প্লাস জল থাকবে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠতে আমরা দেখেছি কার্ল ও সওয়ার একজন বিখ্যাত মানবীয় ভৌগোলিক তার মতে দ্য টার্ন সাইট কানোটস দা ন্যাচারাল এন্ডাউমেন্টস ইন রিলেশন টু দেয়ার ইউটিলাইজেশন বাই এ কালচারাল গ্রুপ অর্থাৎ সাইট বলতে তার কাছে একটা প্রাকৃতিক সুবিধা ন্যাচারাল এন্ডাউমেন্টস মানে হচ্ছে প্রাকৃতিক সুবিধা যেটা কি করে যেটাকে ব্যবহার করে মানুষ অর্থাৎ একটা বিশেষ সম্প্রদায় কালচারাল গ্রুপ মানে একটা গ্রুপ অফ পিপুলকে বলা হচ্ছে যারা সেই সুবিধাগুলোকে ব্যবহার করে করে তাদের জল জনবসতি সেটাকে ডেভেলপ করে ক্লিয়ার এবার আমরা তাহলে দেখে নিই কি কি এরকম প্রাকৃতিক সুবিধাযুক্ত স্থান বা সাইট রয়েছে যেগুলোকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনবসতি গুলো গড়ে উঠছে আমরা শহর জনবসতির সাইট এবং সিচুয়েশন আলাদা হবে আলাদা একটা ভিডিও তে আলোচনা করবো আজকে আমরা শুধুমাত্র কিন্তু এই রুরাল সেটেলমেন্ট এর সাইট এবং সিচুয়েশন দিকে নজর দেবো ঠিক আছে যত ধরনের সাইট দেখা যায় অর্থাৎ যে সমস্ত সাইট গুলোকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনবসতি গড়ে উঠেছে সেগুলোকে আমরা কতগুলো ক্যাটেগরিতে ভাগ করে নিই প্রথমে সবার প্রথমে আমরা বলবো ফিজিওগ্রাফিক সাইট বা ভূ প্রাকৃতিক এলাকা অর্থাৎ ভূ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু স্থান যেগুলোতে জনবসতি গুলো গড়ে ওঠে সবার প্রথমে যেটা আসছে অবশ্যই জল হাইড্রোগ্রাফিক সাইট জল ছাড়া মানুষ বা জীব বাঁচতে পারে না জলের অপর নাম জীবন আমরা জানি তাই জলের উৎস জনবসতি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান এলাকা যেটা আমরা আগেই বললাম আমরা শুধু যে পান করার উদ্দেশ্যে জল ব্যবহার করতে তো নয় কৃষি কাজ করতে গিয়ে জল লাগবে আমাদের স্নান করা আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া জামা কাপড় পরিষ্কার করা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে আমাদের জল লাগে এখন তো যে শিল্প কর্ম সেখানেও জল লাগে তার মানে জল একটা অপরিহার্য উপাদান জল ছাড়া যেহেতু আমরা বাঁচতে পারি না তাই জলের উৎস সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা সুবিধা বা প্রাকৃতিক সুবিধা কারণ জল একটা প্রাকৃতিক সম্পদ সেই জন্য যেখানে এই সহজলভ্য জল পাওয়া যায় সেখানে মানুষ বসবাস করে এবার দেখি তাহলে এরকম কি কি সুবিধা আছে ভূপৃষ্ঠের উপরে যেখানে যেখানে মানুষ বসবাস করে বা তাদের বসতি গড়ে তোলে আর হ্যাঁ জলের উৎসকে কেন্দ্র করে যখন কোন জনবসতি গড়ে উঠবে তখন কিন্তু সেই জনবসতিটিকে আমরা বলতে পারি ওয়েট পয়েন্ট সেটেলমেন্ট উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি নদী তীরবর্তী জনবসতি বা নদী বাকের মধ্যবর্তী অংশে সৃষ্টি হওয়া জনবসতি বা আমরা বলতে পারি কোনো প্রস্রবণ বা কোনো হ্রদের তীরে বস তৈরি হওয়া জনবসতি কোন কূপ কে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া জনবসতি কোন খাল কে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া জনবসতি এগুলো সবই কিন্তু জলের উৎসকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় তাই এগুলোকে আমরা ওয়েট পয়েন্ট সেটেলমেন্ট বলতে পারি ভারতবর্ষের যে গাঙ্গীয় সমভূমি অঞ্চল সেখানে আমরা এরকম অসংখ্য গ্রামীণ জনবসতি দেখতে পাই যেগুলোতে এই ওয়েট পয়েন্ট বা জলের উৎসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে দু নম্বর ফিজিওগ্রাফিক সাইট এর মধ্যে অর্থাৎ ভূপ্রাকৃতিক এলাকা যুক্ত স্থান যেখানে জনবসতি গড়ে ওঠে সেটা হচ্ছে জিওমর্ফিক সাইট অর্থাৎ ভূ প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ যেগুলো নানা কারণে মানুষের জনবসতিকে গড়ে তুলতে আকৃষ্ট করে সেগুলো আমরা কি দেখে নি এখানে আর একটা কথা বলা দরকার যে কোনো ভূপ্রাকৃতিক যুক্ত স্থানে যখন জনবসতি গড়ে ওঠে সেই ভূপ্রাকৃতিক যুক্ত স্থানের কয়েকটি সুবিধা থাকা দরকার সেটা কি সেখানে যেন সমতল জমির সহজলভ্যতা থাকে সেখানে যেন মোটামুটি জনবসতি একটা ভালো সাইজের জনবসতি গড়ে তোলার জন্য জায়গা থাকে ভূমির ঢালটা যেন কম হয় এবং সেই জায়গাটা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যেন ভালো একটা পজিশন হয় আগেকার দিনে কি হতো একটা জনবসতি তার আশপাশে কিছু নেই আবার একটা দূরে জনবসতি ফাঁকা জায়গা এবার কি হয় রাতের দিকে সেই জনবসতি গুলো ডাকাতদের আক্রমণের শিকার হয় বা অনেক সময় যখন রাজ রাজাদের আমল এলো বা জমিদারদের আমল এলো তখন তাদেরকে অন্য জমিদার বা অন্য রাজারা যে কোনো সময় আক্রমণ করতে পারতো তখন তারা কি করতো বিশেষ কিছু প্রতিরোধমূলক জায়গা সেখানে তারা জনবসতি গড়ে তুলতো আবার যেখানে প্রতিরোধমূলক জায়গা করা যেত না সেখানে রাজারা কি করতো তাদের জনবসতি চারপাশ দিয়ে পরীক্ষা তৈরি করতো যাতে করে শত্রু সেনাদের বা শত্রু বাহিনী যখন আসতো ওই পরীক্ষা অতিক্রম করতে পারতো না সেরকম প্রতিরোধমূলক সুবিধাযুক্ত স্থানগুলো তাই একটা সময়ে কিন্তু জনবসতির আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল আমরা আস এক এক করে প্রথমে যেটাকে বলবো সেটা হচ্ছে সংকীর্ণ নদী উপত্যকা যেখানে উর্বর মৃত্তিকা দেখা যায় দু নম্বর হচ্ছে পাহাড়ের সমতল শীর্ষ আমরা দার্জিলিং এ গেলে এরকম দেখতে পাই আমরা 
ভারতবর্ষের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে জুড়ে যদি দেখি এরকম অসংখ্য পাহাড়ের সমতল শীর্ষ আছে যেখানে জনবসতি গুলো গড়ে উঠেছে এগুলোকে ডিফেন্সিভ সাইড বলা হয় অর্থাৎ প্রতিরোধমূলক এলাকা কারণ কি পাহাড়ের মাথা থেকে আশপাশের চারিদিকে নিচে নজর রাখার সুবিধা হতো যখন শত্রুপক্ষ আসতো ওপর থেকে সবার আগে দেখা যেত এবং শত্রুপক্ষকে দমন করা সহজ হতো ওই জন্য এই সমতল শীর্ষযুক্ত পাহাড়ের মাথা গুরুত্বপূর্ণ একটা ডিফেন্সিভ সাইড যেটা পৃথিবীর যে কোনো দেশে আমরা এটা গড়ে উঠতে দেখেছি রাস্তা যেখানে নদীর কাছে এসে মেশে এবং তখন তো ব্রিজের কনসেপ্ট ছিল না আগেকার দিনে এখন হয়ে গেছে তখন কি হতো রাস্তা থেকে যে নদী এবং নদী থেকে আবার রাস্তা সেখানে কি হতো ফেরি চলাচল করতো প্রচুর লোকজন ওঠা নামা হতো সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে কিন্তু জনবসতি গড়ে উঠতো আবার আমরা যেমন জলের উৎসের কথা বললাম যে জলের উৎসকে কেন্দ্র করে মানুষ বসতি গড়ে তোলে কিন্তু নদীর যে সমভূমি এবং যেটাকে প্লাবন ভূমি আমরা বলি সেখানে কি হয় প্রতি বছর বর্ষার সময় নদীর জল সেই প্লাবন ভূমিতে প্লাবিত হয় ফলে সেখানে তো জনবসতি গড়ে তুলে প্রতি বছর বন্যায় ঢুকতে হবে সেই জন্য কি হয় প্লাবন ভূমিতে যে সমস্ত জনবসতি গুলো আমরা দেখতে পাই সেটা আমরা যদি নিম্ন গঙ্গের সমভূমি থেকে সেখানে আমরা দেখতে পাবো সেখানে কিন্তু ওই বন্যা থেকে প্রতি বছর বন্যা থেকে বাঁচতে একটু উঁচু জায়গাগুলোতে মানুষ জনবসতি গড়ে তুলতো তাহলে সেখানে কি হতো মানুষ ভৌম জলটা তো পেতই প্লাস সেখানে বিভিন্ন ধরনের পুকুর টুকুর কেটে জলের উৎস তো করতোই কিন্তু বন্যা থেকে বাঁচতে তারাই উঁচু জায়গাগুলোকে পছন্দ করতো এক্ষেত্রে সব থেকে একটা সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে স্বাভাবিক বাঁধ তো এই ধরনের যে জনবসতি যেগুলো বন্যা থেকে বাঁচতে একটু উঁচু জায়গা তৈরি হয় সেগুলোকে বলা হয় ড্রাই পয়েন্ট সেটেলমেন্ট বোঝা গেল আর স্বাভাবিক বাঁধের উপরে যেগুলো গড়ে ওঠে সেগুলোকে আমরা লেভি সেটেলমেন্ট বলতে পারি এরকম বিভিন্ন নাম আমরা দিই বিভিন্ন জনবসতিকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয় অর্থাৎ যেটাকে নদীর মোহনা অঞ্চল বলি সেখানে অনেক বদ্বীপ গড়ে ওঠে আমরা জানি নদীবাহিত যে পলিগুলো আসে সেগুলো জমে জমে যে বদ্বীপ তৈরি হয় সেগুলো খুব উর্বর হয় আমরা জানি সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু প্রচুর জনবসতি গড়ে ওঠে আমাদের গাং গঙ্গার যে বদ্বীপ বা ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে যে বড় বড় নদীগুলো রয়েছে গোদাবরী কৃষ্ণা এগুলো সবই বড় বড় বদ্বীপ তৈরি করেছে এইগুলোতে কিন্তু প্রচুর জনবসতি আমরা দেখতে পাই যেখানে সমভূমি পাহাড়ের সঙ্গে মেশে অর্থাৎ পাহাড়ের পাদদেশ যেটাকে ব্রেক অফ স্লোক আমরা বলতে পারি অর্থাৎ পাহাড় শেষ হচ্ছে সমভূমি শুরু হচ্ছে সেই জায়গাগুলো কিন্তু জনবসতির ক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা কারণ ওই জায়গাগুলোতে ঢাল কম থাকে প্রচুর বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকে সমতল অংশ থাকে সেখানে চাষবাস করা যেমন সুবিধা রাস্তাঘাট নির্মাণ সুবিধা জনবসতি নির্মাণ করার সুবিধা আবার একই রকম ভাবে সেই সমস্ত জায়গাতে যদি বসবাস করা যায় তাহলে যেমন সমভূমির সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় আবার পাহাড়ের যে সম্পদ সেগুলোকেও সংগ্রহ করা সহজ হয় সেই জন্য আমাদের এই যে হিমালয়ের পাদদেশী অঞ্চল যেটাকে তরাই ডুয়ার্স অঞ্চল বলি সেই জায়গাগুলোতেও কিন্তু প্রচুর বন জনবসতি এরকম ভাবে গড়ে উঠেছে যে এইগুলোকে সাধারণত আমরা ব্রেক অফ স্লো সেটেলমেন্টে বলতে পারি আবার পাহাড়ি আদিবাসী যারা তারা কি করে পাহাড়েই বসবাস করবে কিন্তু খাড়া ঢালতে বসবাস করতে পারে না তখন কি করে পাহাড়ের ঢালে যেখানে প্রাকৃতিক ভাবেই ধাপ ধাপ তৈরি হয় যেটাকে আমরা স্ট্রাকচারাল বেঞ্চ বলে থাকি সেই সমস্ত পাহাড়ের যে সমতল ধাপ সেখানে মানুষ বসবাস করে এবং সেখানেই তারা তাদের চাষবাস গুলো করে থাকে বা এখন মানুষ নিজেরাই ধাপ তৈরি করে বসবাস করছে অর্থাৎ ঢালটাকে একটু মডিফাই করে ছোট ছোট ধাপে তৈরি করে নেয় নিয়ে সেখানে বসবাস করছে এবং কৃষিকাজ গুলো বা রাস্তাঘাট নির্মাণ সেই ধাপ বরাবর করছে ঠিক আছে এগুলোকে আমরা টেরাস সাইড বলতে পারি পলল ব্যাজনি পাহাড় থেকে যখন নদী নেমে সমূহতে আসে তখন কি হয় পাহাড়ের নদী খরস্রোতা থাকে সে অনেক বড় বড় বোল্ডার নুড়ি পাথর বয়ে নিয়ে আসে কিন্তু যেই সমভূমিতে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ওই বোল্ডার গুলো আসে বহন করতে পারে না সঞ্চয় করে যার ফলে ঠিক পাহাড় যেখানে শেষ হচ্ছে সমূহ শুরু হচ্ছে সেই জায়গাতে কিন্তু আমরা জানি পলল ব্যাজনি তৈরি হয় অর্থাৎ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পলি নদীর যে নুড়ি কাথর পাথর বালি সঞ্চিত হয়ে পাখার মতো একটা সঞ্চয় ভূমি তৈরি করে যেটা একটা এক ধরনের বিশেষ ধরনের ভূমিরূপ যেটাকে আমরা পলল ব্যাজনি বলি বা অ্যালুভিয়াল ফ্যান বলে থাকি তার উপরে যেমন বসতি করে ওঠে যেমন তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলের কথা আমরা বললাম এগুলোকে আমরা অ্যালুভিয়াল ফ্যান সাইট সেটেলমেন্ট বলতে পারি দুটো পাহাড় বা একটা শৈলশিরার মাঝে একটু অবনত জায়গা সেটাকে আমরা স্যাডেল বলি সেই জায়গাটা কিন্তু পাহাড়ের মাথার তুলনায় নিরাপদ জায়গা এটা ডিফেন্সিভ সাইট আমরা বলতে পারি কারণ ওই জায়গাটা শুধুমাত্র দুই দিক থেকে আক্রমণ করতে পারবে বিরোধী পক্ষ আর ওখানে যদি জনবসতি তৈরি করা হয় তাহলে তারা খুব সহজেই দুই দিকে নজর রাখতে পারবে এবং শত্রুপক্ষকে সহজেই আক্রমণ করতে পারবে এগুলোকে স্যাডেল সাইড বলা হয় আগেকার দিনে খুব বেশি এগুলো গড়ে উঠতো নিরাপত্তা প্রয়োজনে
বা বিভিন্ন ভূমিরূপের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত অর্থাৎ ভূমিরূপের বিভিন্ন অবস্থানে যখন জনবসতি গড়ে উঠছে সেগুলো আমরা জিওমার্ফিক বলছি এবার আমরা দেখে নেই যে অন্যান্য আর কি কি অবস্থান আছে যেগুলো জনবসতিকে অর্থাৎ গ্রামীণ জনবসতিকে সৃষ্টি হতে আকৃষ্ট করে তিন নম্বর তাই আসছে ভেজিটেশন অর্থাৎ স্বাভাবিক উদ্ভিদ কখনো কখনো মানুষকে জনবসতি গড়ে তুলতে আকৃষ্ট করে বিশেষ করে আদিবাসী গ্রামগুলো অরণ্যে যারা বসবাস করে তারা অরণ্যের মধ্যে বসবাস করে এবং অরণ্য থেকে ফল মূল ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে আবার কিছু আছে যারা অরণ্যের প্রান্তে বসবাস করে ভারতবর্ষ কারণ পৃথিবীর সব দেশেই এরকম আমরা আমরা আফ্রিকার আমাজান সরি আফ্রিকার কম্বো ওয়াইকা যদি যাই আমরা ব্রাজিলের আমাজানে যদি যাই এরকম বহু অরণ্য নির্ভর আমরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দেখতে পাবো এক যেটা অরণ্যের কেন্দ্রে তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি ফরেস্ট কোর সাইট আর যেটা অরণ্যের প্রান্তে তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলতে পারি ফরেস্ট এজ সাইট ক্লিয়ার এই দুটো জনবসতি আমরা দেখতে পাই যেটা স্বাভাবিক উদ্ভিদকে কেন্দ্র করে গড়ে নেক্সট যেটা চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিভিন্ন সম্পদের উৎস সাধারণত সেগুলো খনিজ সম্পদের উৎস গুলোকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জনবসতি বিকাশ না করে হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলা দরকার অধিকাংশ কিন্তু খনিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে যে জনগোষ্ঠীগুলো এখন গড়ে উঠছে সেগুলো প্রায় সবই শহর বসতি কারণ খনিজ উত্তরণের জন্য যে সমস্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হয় রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বড় বড় কনস্ট্রাকশন বা খনিজ উত্তরণের জন্য বড় বড় পরিকাঠামো সেগুলোর জন্য যে পরিবেশ দরকার হয় সেটা কিন্তু শহর বসতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার ফলে সেখানে শহর বসতি ডেভেলপ করে তবে কিছু কিছু খনিজ অঞ্চল আছে ভারতবর্ষের মালভূমি অঞ্চলগুলোতে যদি আমরা যাই ছোট নগর মালভূমি অঞ্চলে দেখতে পাবো সেখানে আগেকার দিনে এই খনিজ সম্পদকে আহরণ করত মানুষ এবং ছোট ছোট জনবসতি সেই খনিজ গুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত যেমন আমরা কয়লার খনিকে কেন্দ্র করে দেখি এখনো দেখতে পাই রানীগঞ্জ ঝরিয়া অঞ্চলে যদি যাই সেখানে রানীগঞ্জ যেমন শহর তার আশপাশে কিন্তু অনেক গ্রাম আছে যারা কিন্তু খনি অঞ্চলের কাছে তৈরি হয়েছে উপরে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সুবিধাযুক্ত স্থানগুলোর কথা বললাম যেগুলোতে গ্রামীণ জনবসতি গড়ে ওঠে সেগুলো ছাড়াও মানুষ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল যেগুলোকে ভিত্তি করেও কিন্তু গ্রামীণ জনবসতি বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে সেগুলো কি সবার প্রথমে যেটা আসে যে রিলিজিয়াস সাইট হ্যাঁ মানুষ সভ্যতার শুরুর দিকে আমরা দেখেছি যে প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে মানুষ যখন ব্যাখ্যা করতে পারত না মানুষ ভয় পেত তখন কিন্তু সেগুলোকে মানুষ পুজো করতে শুরু করেছিল এবং তার উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানগুলো মানুষ তৈরি করে এবং সেই ধর্মস্থানের আশপাশে মানুষ বসবাস করা শুরু করে ভাবনাটা এরকম এসেছিল যে ধর্মস্থানের কাছাকাছি থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব তাই আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখেছি যে ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ বসতি যেমন গড়ে উঠেছে তেমনি বড় বড় শহর বসতিও গড়ে উঠেছে আমরা মক্কা মদিনা আরবের ক্ষেত্রে বলতে পারি বড় বড় শহর তৈরি হয়ে গেছে আমরা জেরুজালামের কথা বলতে পারি বা আমাদের ভারতবর্ষে এরকম অসংখ্য জনবসতি রয়েছে আমরা উত্তরাখণ্ডের ধর্মস্থানগুলোকে যদি বলি বা আসামে গুয়াহাটি বা কামাখ্যা এগুলো কিন্তু এক একটা ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনবসতি কারণ ধর্মস্থানগুলিতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় প্রচুর তীর্থ করতে আসে মানুষ এবং সেই তীর্থস্থানে তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য তো কিছু পরিষেবা দরকার সেইটাকে কেন্দ্র করে কিন্তু মানুষ সেখানে বসবাস করতে শুরু করে এবং এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রাকৃতিক ভাবে সেই জায়গাগুলো বসবাসের প্রতিকূল হলো জনবসতি সেখানে গড়ে উঠেছে আমাদের দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ কেদারনাথ বদ্রীনাথ এই যে ধর্মস্থানগুলো এখানে জনবসতি আছে ছোট ছোট কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবে প্রতিকূল জায়গা কিন্তু ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে কিন্তু গড়ে উঠেছে তাই এগুলোকে আমরা রিলিজিয়াস সাইট বলতে পারি এছাড়া বেসিক নিড পূরণ হওয়ার পরে মানুষ যখন তার হায়ার নিডস বা উচ্চতর চাহিদা মেটাতে শুরু করলো তার প্রথমে আসে শিক্ষা কেন অর্জন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটা স্কুল কলেজ হতে পারে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কিন্তু জনবসতি এখন বর্তমান সময় আমরা গড়ে উঠতে দেখছি অর্থাৎ একটা স্কুল বা একটা কলেজ বা একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলো সেখানকার যারা পড়তে আসবে তাদের বিভিন্ন পরিষেবা খাবার থেকে শুরু করে থাকার জায়গা সেগুলোকে প্রোভাইড করার জন্য কিছু মানুষ সেখানে বসবাস করা শুরু করলো এবং সেখান থেকে আস্তে আস্তে জনবসতি গড়ে উঠলো আমরা অক্সফোর্ড শহরের কথা যদি বলতে পারি সেটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে কেন্দ্র করে কিন্তু গড়ে উঠেছে এরকম ভারতবর্ষ আমরা অনেক শহর বা গ্রামীণ জনবসতি আছে যেগুলো কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সবশেষে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পরিবহন ব্যবস্থা অনেকগুলো রাস্তা যেখানে সংযুক্ত হয়েছে সেটা ট্রান্সপোর্ট নোড বলে থাকি আমরা সেখানে ওই রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে বলেই মানুষ সেখানে বসবাস শুরু করে যদিও এটা প্রাকৃতিক সুবিধা নয় এটা সোশিও ইকোনমিক সুবিধাযুক্ত স্থান তথাপি এটাকে আমরা সাইড হিসেবে ধরছি কারণ এক্ষেত্রে
প্রাকৃতিক সুবিধাযুক্ত স্থানে মানুষ জনবসতি গড়ে তোলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ ভিডিও যদি ভালো লাগে তবে সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে রাখো আরো নতুন বিষয়ের ভিডিও দেখার জন্য